どうもワドツーごめんね咳がひどくてさケビー久々にチャンネル見たらへこんじゃったよ2チャンネルなんて見るもんじゃねえな本当に2チャンネルなんて見るもんじゃないよあれはね体に毒ですよ<笑><笑>はい、12名さんいらっしゃい。<咳>わざつ<咳>。インフルないぐらい元気ですね。ブ<咳><咳><咳>ワッチをこれから極めていくためにはどうすればいいんだろうな。ブワッチを。配信者としてさ、こう、あれだよね。滝が行き詰まりそうな気はするよなこのままやっていったらオマージャ多分先ねえだろうな新しいフォロワーさん紹介しますあごめんなさいあの新しいフォロワーさんじゃなかったですごめんなさい別の告知だったわすまんすまん17名さんいらっしゃい楽しんでいてくださいまったり語ろうぜ。寝れねえや。ああ、どうもどうも。かわいい子さん来たね。どうも、三枚さん。ありがとうございます。もし、なんか、本当に、いろん、ライター業を本当にやりたくて、昔から、もしなんか、紹介していただけたら嬉しいです。あの、チャンスいただけたら。もしなんか、ああ、和道にはまりそうみたいな、なんかあったら、ぜひぜひ、声かけていただけると、嬉しいです。そうっすね。やっぱ物書きに憧れるっていうか、なんかあの、フリーでなんか活動をやっていくのに、あの、配信っていうのを3年半やってるんですけど、迷ったんですよ。あの、自分の人生の経験を、その、出版社に売り込もうかとか、で、その選択肢の中で、あ、お金かからないでなんかできることをやろうと思って、それでまあ、まあ、喋るの昔から好きだったんで、それで配信っていうのを選んだんですけど、やっぱ、あの、物も書きたいなっていうのは、ずっとあるんで、もし、なんか、いい機会があったら、あの、チャンスください。はい、さくらさんワード2、いらっしゃい。まったり語ろうぜ。本時間人来ないから。でも多分、50人ぐらいになると思う。フリーでやっていくのは厳しいよな。やっぱり。あ、あ。うーん、年末何やってこうかな八8連休だよ。8連休。そしたらやはりライターとしても同時に少しずつでもいいので、売り込めるようなネタを書いていった方がいいと思う。やっぱそうっすよね。最近、その、先月あたりから、あの、自分のドメインとサイトを立ち上げたんですよ。そこで、あの、生活保護のことと、ホームレスのことを体験。を記事に書こうと思っていて。あとは配信のことですね。もともと、その、和道の異常なゼミナールっていうタイトルの番組で、ニコ生でずっとやってて、結構その、まあ、面白い知り合いがいたりとか、ぶっ飛んでる知り合いとか、まあ自分自身も結構波乱万丈の人生だったんで、面白い人が好きなんですよ。知り合いとかに結構面白い人とかがいるんで、それのなんか体験談とかをみんなにシェアしていったら絶対需要あるなとか思っていて、例えばその空き缶拾いで、その1日2万円稼ぐおばちゃんで、もうそれでそのホームレスにお弁当を配ってる元ホームレスのおばちゃんとかがいたりとか、うん。なんかそういうのとかをシェアしたら結構面白いんじゃないかなと思っていて。うん、そうっすよね。実績がないとダメですよね。大体どうなんですかそのウェブマガジンとか雑誌の人とかって、どれくらいのアクセスとかがあったら、あ、連載やってもらいたいとか魅力があるっていうふうに思うもんなんですか数字なのか、記事の内容なのか、この辺のなんかこう、売り込むポイントみたいなのとか教えてもらえるとすごい嬉しいんですよね。アクセス数なんかな部数どれだけ出るかっていう、見込みが立つかっていうことなのか。やっぱアクセスですよね。数字ですよね。ニコ生の時、ニコ、ニコ生放送の時は、1ヶ月の
アクセス数が10万アクセスぐらいだったんですよ。だからそれキャプっておけばよかったなと思って。うん。だいたい1ヶ月は総アクセス数が10万アクセスぐらいでしたね。もったいないよなそうですよね。やっぱ数字ですよね、そこは。うん。コツコツやって。もったいないです。<笑>でもまあまあまあまあ。明日だとな、アクセス数どれくらいあるのか見れないからな、スワッチとか。でも今もそれくらいあると思いますよ。多分、このスワッチのサイトだけでアクセス数単純計算しても、多分、数万アクセスはあるはず。どれくらいあるんだろうな。今度計算してみようかな。頑張ります。何の話しようかな。っていうかさ、YouTube のさ、アカウントがバンになったんだけど、やる気なくすよね。何が原因なんだろう。何回やってもね、なん、どれを見てもね、なんかよくわかんないんだよね。YouTube がいきなりチャンネル削除されちゃってさ、何なんだろう。いろんな多方面に問い合わせてるんだけど、ちょっと原因がわかんないんですよね。せっかくアクセス伸びてきたのに。だいたい1ヶ月に1万円ぐらいの広告収入もらってたのにさ、もったいないよね。何が原因なんだろう。テレビとかの違法動画とかアップロードしてるわけじゃないから、原因がわかんないんだよな。なんだろう。私も配信ちょこちょこやってみたいと思います。ゲーム配信情報。あのね、カムツイストっていうの、あ、今、まだちょっと時間ありますもしよかったらデモ画面出せますよ。結構面白いことができて、Mac だったら、あの、まず仮想カメラデバイスっていうのが必要なんですよ。簡単に言うと、その仮想カメラ、コンピューターの中での仮想カメラっていうのを作るんですよ。で、それをエンコーディングって言って、その、なんていうのかな。フワッチ側に情報を送るのがエンコーダーってやつなんですよ。で、この二つが必要なんですね。で、まず、カムツイストっていうのがどういうことできるのかだけじゃ、簡単に。<笑>えっとね、カムツイストっていうのは、ここに出てるのが、あの、テスト画面なんですよ。で例えば、ここ、ウェブカメっていうのを起動すると、ここにウェブカメラが起動されたんですよ、今。で、例えば、その、僕だったら、うーん、漫画、こうやって漫画風、コミック風な絵とかも作って、配信とかやってましたね。ここに今映ってるんですけど、ここで、このキャプチャーとかができるんですよ。キャプチャーをしたりとか、放送画面を映したりとか、モニタリングができる。このデータをエンコーダーに送ってやるっていう感じなんですよ。このソフトっていうのがすごい優秀で、もういろんな機能があるんで、こういうプレゼンテーションの資料みたいなのとかも画面に表示したりとか、写真とかを表示したりとかできますね。僕は今日のお題みたいな感じで、こう生活保護について語るとか、質問コーナーとか、毎日、こういう画面を出しておいてからプレゼンテーションするみたいな放送形式でやってましたね。だからこのカ,あのカムツイストっていうソフトを使うと、もうほとんど何でもできますね。あの、クロマキー合成とかもできるんで、例えばそのゲーム配信を画面に映しながら、後ろをグリーンの背景にしたら、そう、自分の顔をくり抜いて、あの、よくゲームやってるじゃないですか。こういう、この辺でこうやって、自分がくり抜かれるゲームの画面に自分の姿だけ映ってるとか、そういうのもできますよ。クロマキー合成って言うんですけど。そうです、そうです。で、この仮想カメラデバイスっていうのが Windows だと有料即座なんですけど、あの、Mac の場合カムツイスト無料で使えるんで、あの、かなり Mac はそういうのに向いてると思います。多分カムツイストが一番いいと思いますよ。僕もニコ生でずっとやってて、で、あの、1年ぐらいかけてそれ探して、ほんと使い込むと何でもできるっていう感じですね。Mac は、あの、強いですよ。カムツイスト。いじってると結構面白いですよ。映像に関するエフェクターとかがいっぱい入ってるんで。もしまたわかんなくなったら、ツイッターに DM とか送っていただければ、あの、なんか、わからないところをお伝えするんで。ツイッターにもしよかったら DM とかください。わからなくなったら
うん、今後ともよろしくお願いします。だから俺も、あの、今、Windows の方で放送やってるんですけど、あ、全然全然。ていうか、一回ね、キャスで、あれだよね、あの、ふわっちでも、Mac の方で放送しようかなって考えてるんですよね、家配信は。その方が映像こだわったのを作れるんで、ここにロゴをバーンで入れたりとかできるんで、うん、考えよう。練り直そううんそうっすねあの外配信がやっぱり Windows 僕外結構出回るんでうんこっちは最近使ってないっすねうん確かにもういいんすけどねマックがもう古いんですよ45年ぐらい前のマックなんでやっぱりガタが来てるんですよねどうしても僕なりますよね。ああ、でも、それはもう軽くはしたんですけど、やっぱり、ところどころ不具合が出たり、バッテリーが持たなかったりとか、いろいろあるんで。あ、落ちちゃうんですよ。うん。僕、エアーなんで、MacBook。ガタガタですよ。何回クリーンアップしてもダメですね。バカになってます。おバカちゃんなんですよ。<笑>いやーまずね、どうしていくかだよなー、今後。ほんとに。このまま稼いでいけんのかなー。不安になるよね、やっぱね。まあでもね、稼げるわけじゃないからね。上、上は目指していかないといけないけどさ、フリーでやっていくんだったらさ、いろんなところに手伸ばしておかないと、怖いよね。サイトでも作り込むか。翻訳大事っすよね。フリーでやってくんだったら。だから普通、フリーになる人って、ある程度業界で実績作ってからフリーになる、もう食っていけるっていう、自信と全脈つけてやるっていうのが普通じゃないですか。僕の場合、その、何も持ってのない状態で、もう個人で、そのタレントみたいなことやろうって思ってやったんで、結構無理がありますよね。やっぱり。それをやろうとすると。で今その YouTube の広告収入1万ぐらいあったんですけどなぜかバンになっちゃってそれもできなくなったしどうしてこうかなふわっちではまあある程度稼がせていただいてるからなんとかなるかもしれないけどキーモンはあり,ありますよねいつダメになるか干されるか分かんない世界なんで人気商売だとうんだろうなだろうな全然寝れないななんかさ彼女がさなんか昔リスナーとパコった動画を見ちゃったらしくて「もう私メスをやめる」って言われちゃってさ「メスをやめる」って言われてなんかもう私はもうワドさんとメスをやめるって言われてなんかイライラしちゃってさなんかショックで寝れないんだよねメスをやめるって言われたもんねでもいいんだよメスをやめるって言われた。彼女にチューしようと思ったら、私もメスやめたから。怒<笑>られちゃった。参っちゃったよね。結構配信途切れる。あー、重たいのかなみんな重たいみんな見れてたら手あげてください。一回入り直した方がいいかもしれないですね。これか、ふわっちが不具合出てるか。どうですか見えてます音がたまになくなる。一回配信切って、もう一回入り直しますね。では。ちょっと待っててください。一回落ちます。すいません。一回枠取り直します。
お前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよなんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう<笑>